Deze onderzoekers zijn op zoek naar pingwings. Ze willen ze tellen om zo meer te weten te komen over hoe het met de dieren gaat. The Adelie penguin, which is has a really sort of tuxedo-like uh, image. They're they're very cute and very proper looking. Adelie penguins leven op Antarctica, de Zuidpool dus. Daar bouwen ze hun nesten en broeden ze hun eieren uit. Wetenschappers schatten dat er zo'n 7,5 miljoen van dit soort penguins leven. Penguins conveniently come to the same nesting sites over and over and over, year after year. And so we have this reliable signature of, you know, what are, how many individuals are there from one year to the next and how, and how does this play out sort of over, over decades or, or even longer timescales. Ieder jaar worden de dieren geteld en dat gebeurt onder andere zo. Met dit handtelapparaatje. Door pingwings te tellen komen onderzoekers ook te weten hoe het gaat met hun leefgebied. De dieren kunnen hier namelijk alleen maar leven als er genoeg voedsel te vinden is. Vissen. Als er minder pingwings zijn, kan dat komen doordat er te weinig vis is. En te weinig vis kan komen doordat het zeewater te warm is geworden door klimaatverandering. Op onze aarde wordt het namelijk steeds warmer. Veel dieren komen daardoor in de problemen en sommige soorten zullen de warmte zelfs niet overleven. If it is a case where we're seeing Adelie populations um, increasing within the region or holding out and being relatively stable, this is a really good indication that the, the, the Weddell Sea area and sort of the eastern side of this peninsula um, is maybe sort of a safe space for, for the penguins sort of as we, we see climate change progressing and overall warming throughout you know, the globe. Het is wel lastig om alle pingwings te tellen. Sommige leven op plekken waar de onderzoekers niet bij kunnen komen. Maar gelukkig krijgen de onderzoekers hulp van nieuwe technieken. Zo kunnen ze de dieren ook tellen via satellietbeelden. Dus foto's die worden gemaakt vanuit de ruimte. En met behulp van drones. En als we deze these technologies met de these sort of the manual, the boots on the ground, uh, manual counts that we're doing here today, um, we can really put together a. Uh, uh, a, a relatively coherent picture or a very coherent picture of what's happening with these populations and and from there we can sort of we can try to uh, use statistical models to track and predict their population abundances and try to look into the try to put together a picture in the future um, that enables us to see what might be happening with these populations as climate change progresses. De onderzoekers stelden zo op 21 plekken en kwamen terug met goed nieuws. Het aantal Adelie-pingwings is in de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.